Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de este su canal. ¿Cómo se le están pasando en este dominguito? Domingo caluroso, al menos acá en la al sur de la Ciudad de México está haciendo bastante calor y eso que ya pasa del mediodía, así que pues está pegando con todo. Y bueno, ya para no eh, hacerle más cuento, vamos a empezar un nuevo proyecto como ya lo vieron en la miniatura. Vamos a empezar un proyecto con peces cíclidos, estos peces tan bonitos, coloridos, eh, peces africanos. Así que bueno, vamos con el video y espero les guste, así que corre video. Y bueno amigos, como ya lo vieron en el inicio del video, vamos a empezar con un nuevo proyecto. Ahora de peces cíclidos, estos peces africanos de agua dulce. Y vamos a empezar con esta pecera de 80 litros, 80 o 100 litros me parece, creo que es de 80. Y aquí tenemos a los inquilinos, son 20 peces cíclidos. Para los que digan que son muchos en una pecera de 80, efectivamente. Por eso únicamente vamos a dejar yo creo la mitad y los otros 10 ya veremos qué les hacemos. Ya le comenté a un primo, dice que sí quiere algunos y estaba pensando en rifar unos. Igual pónganme en los comentarios si quieren que rifemos algunos. Y ya se los entregaría yo en persona eh, al ganador, obviamente, aquí en la zona sur. Aquí podemos ver el filtro que es el que vamos a ocupar, un filtro que me recomendaron. Y ahorita lo vemos más a fondo, únicamente se los muestro para que vean que pues, adquirimos un filtro nuevo, ya que vamos a requerirlo para este tipo de peces. También ahorita les voy a mostrar lo que es el calentador. Aquí tenemos el calentador de igual manera. Ya que estos peces son tropicales y requieren pues una temperatura de entre 26 a 28 grados. Para que se sientan más cómodos y saquen sus mejores colores. Así que bien, ahora les voy a mostrar también lo que les pusimos para adornar y decorar. Unas cuantas piedritas para que puedan también estar ahí escondidos. Recuerden que estos peces pues son territoriales y más por los 20 que son. Van a requerir de varios escondites para que no se anden molestando los unos a los otros. Compramos tres y aquí compramos 4 kilos de arenita. Arena muy fina ya que este tipo de peces pues estaba checando. Y pues si requieren lo que es arena. Se sienten más a gusto, más cómodos con este tipo de, de arena en su recinto. Así que vamos ahorita a echarle. Yo creo que vamos a ocupar toda o a ver si nos sobra un poco. Ya iremos viendo en el transcurso de el llenado con arena a esta pecera de 80 litros. Sí, me parece que es de 80 litros. No sé si es de 80 o 100. Bien, pues primer paso vamos a llenar de arena la pecera. Y muy bien amigos, pues aquí está la pecera ya con arena, si sí ocupamos los 4 kilos para que queden pues obviamente bordes, se puedan hacer algunos huecos ya que este tipo de peces también llegan como a anidar o se sienten más cómodos estando en arena, en huecos arenosos. Y para poder también enterrar un poco lo que son estas, estas tres piedritas que van a ser las que van a estar eh, ayudando y dándole más vista a nuestra pecera, a nuestro acuario, ya con estos peces cíclidos. Listo, miren, así ya quedan 
las tres piedritas. Yo creo más adelante meteremos unos cuantas, unas cuantas piedras más para que igual se puedan esconder mejor. Y bueno, aquí ya empieza el llenado del acuario. Vamos a ver cuánto tarda en llenarse con estos 80 litros de capacidad. Y como les repito, estos 20 cíclidos no van a quedar aquí en la pecera de 80 litros. Así que únicamente nos estaremos quedando con la mitad. Aquí está el anticloro, ya que recuerden, pues siempre es bueno unas gotas de anticloro para el acuario antes de meter a tus peces. Y muy bien amigos, aquí tenemos ahora sí lo que es el filtro o la bomba de poder para eh, poder ahora sí que filtrar eh, el agua, la suciedad del acuario y también pues poder proporcionarle oxígeno a nuestros peces ya que como les vuelvo a mencionar son bastantes los que van a estar ahorita en este acuario temporalmente porque como les digo nada más nos vamos a quedar con algunos de hecho igual si están interesados quédense hasta el final del video y les voy a mostrar eh, cómo pueden llevarse unos cíclidos del canal aquí pues se puede observar lo que es la cabeza de poder con el filtro muy económico, la verdad tuvo un costo de 180 pesos y viene muy completo aquí con sus dos esponjas y todo su mecanismo que requiere para un acuario de esta capacidad ahorita pasamos también para mostrarles lo que es el calentador muy bien amigos ahora tenemos aquí lo que es este calentador grande que tuvo un costo de 80 pesos y también me lo recomendaron eh, debido a que les mencioné al que me lo vendió que lo que requería para una pecera de 80 a 100 litros para pez cíclido y me dijo que este sale muy bueno, económico, con 80 pesos únicamente y sirve perfectamente ya que le pueden ajustar eh, ustedes la temperatura que requieran para el tipo de peces que vayan a estar eh, ahora sí que metiendo a sus peceras, a su acuario y aquí se puede observar, de aquí se prende el foquito para que ustedes se den cuenta que es que está, está trabajando y que está llegando a los grados que ustedes le pidieron, aquí está la perillita en donde ustedes le van a ir moviendo poco a poco para que te vaya dando los grados y la temperatura de tu acuario y bien amigos así es como queda ya ahorita ya casi terminamos ya está ahí el filtro trabajando ya está ahí el calentador ahí se logra ver el foquito del calentador que ya empieza la pusimos a 28 grados que es más o menos lo que requieren estos peces y ya por último pues vamos a meter a los inquilinos para que puedan estar más a gusto más tranquilos ya que llevan pues parte del día domingo de hoy eh, adentro de esa bolsita quién sabe desde a qué horas eh, me los hayan embolsado así que vamos ya a soltarlos y muy bien amigos ahora sí es hora de ir soltando uno por uno a los pececitos a nuestros cíclidos la verdad estoy muy emocionante de ver cómo se ven aquí el primero va a ser un comando un pequeño comando que viene creo que solamente me mandaron uno ya que en esta bolsa venían mixtos y ahí se puede ver, es el primer pez que entra al acuario. A ver si se logra ver, ahí se ve atrás de la piedrita. Ahí está, nuestro comando, muy bonito. Y creo que es el más pequeñito, medirá sus 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Pero no le pega a los 3, ¿eh? la verdad es creo que el más chiquito de todos. Ahorita conforme los vayamos sacando, vamos viendo. Aquí va el segundo pez, un caramelo que también está pequeñito. Estos también son de mis favoritos, ahorita lo van a ver. Ahí va. Ya lo voy a soltar y ustedes me dicen qué tal se ve. Y ahí ya cayó, pero todavía no baja para que... La... Ahí está. Ahí está nuestro caramelo. Miren qué bonito se ve esos colores. Y cabe resaltar que ahorita vienen estresados, ¿eh, amigos. Así que ahorita todavía no sacan sus mejores colores. Conforme vayan pasando los días aquí en el acuario y se sientan a gusto y cómodos, van a ir sacando mejores coloraciones. Es lo más padre de estos peces cíclido. Por eso me animé a poner una pecera de cíclidos. Muy bien, ahora vamos a soltar a los demás. No sé si soltar de a uno por uno o de a dos para que no sea tan tardado esto, porque si sí son 20 pececitos. Aquí ya cayó el siguiente. Van dos, este canario o este más bien limón, me parece que es. Creo me dijeron que es un limón. Y el otro que cayó, la verdad no recuerdo su nombre. Sí me lo dijeron, pero ahorita se me, se me olvidó una disculpa. Si alguien sabe, pónganme en los comentarios qué pez es el azul, este que va. Van cuatro hasta ahorita. Y ahí se pueden ver cómo empieza a lucir la, la pecera. Y ya por último, ya nada más le vamos a poner ahorita que echemos todos los peces. Vamos a colocarle una lámpara para que obviamente nuestra pecera pues luzca mucho más. Aquí vamos a ir metiendo. Sí, vamos a ir metiendo de a dos en dos para que el video no se haga tan largo. Igual ustedes puedan disfrutarlo y no se aburran tanto. Eh, al hacer un video tan largo, así que bueno, vamos a seguir echándolos y ahorita continuamos diciéndoles la dinámica.
Y listo amigos, así se ve terminado ya este acuario, ya con los cíclidos, estos 20 cíclidos que nos llegaron. Afortunadamente llegaron pequeños, yo lo esperaba más pequeños, pero sí vienen de 2 a 3 centímetros, 3 centímetros y medio. Y como les comenté, pues no me voy a quedar con todos, unos ya, eh, ya los apalabré con un primo, se los voy a donar, ya que a él también le gustan mucho este tipo de peces. Y pues también va a empezar un proyecto con cíclidos. Y además, pues igual, estoy pensando, eh, como les mencionaba, voy a rifar, yo creo, o voy a, a regalar eh, peces cíclidos de estos. Así que si tú tienes alguna pecera de cíclidos o quieres empezar un proyecto, pues estate atento a mis redes sociales, a YouTube, a Face, a Instagram. Cualquiera de esas puedo subir en la información y puede ser el ganador de unos cíclidos. Ya estaré viendo yo si hago uno, dos o tres ganadores. Eh, si doy de a dos o tres cíclidos por ganador, o si llega a ser solamente uno, pues obviamente donaría más. Pero de igual manera, pues igual apoyen el canal, suscríbanse y estén atentos. Y bien amigos, pues vamos a ver cómo resulta este proyecto. Eh, espero muy pronto cambiarlos a una pecera más grande. Quiero una más larga y una más grande. Esta les menciono es aproximadamente de 80 litros, espero conseguir una de unos 120, 200 litros estaría perfecto para poder meter de más especies y obviamente pues deshacernos de, de algunos de estos. Yo pienso quedarme máximo con unos 8 de estos y ya los demás como les menciono ya estaré eh, regalándolos, donándolos a suscriptores del canal. Pero para eso tienen que estar al pendiente de las redes sociales. Así que pues bueno amigos, este es nuestro nuevo proyecto del canal. La pecera o el acuario de peces cíclidos africanos. Espero les haya gustado, les haya sido eh, entretenido más que nada el video. Recuerden suscribirse, darle like y nos estamos viendo en un próximo video amigos. Que pasen una excelente tarde.